ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചത് സപ്പോർട്ടും അസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സപ്പോർട്ടും അസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണുക അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ ഹോറിജോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സപ്പോർട്ടും അസിസ്റ്റൻസ് മെയിനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ലോ സിങ് ലോ സിങ് ഹൈ ആക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ചാർട്ട് ഗ്യാപ്സ് സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിബിനാച്ചി പോയിന്റ്സ് ആക്ട് സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് ലൈൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആവാം മൂവിംഗ് ആവറേജസ് അതായത് ഒരു ഡൈനാമിക് സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജസ് അതും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആവും അതായത് ഫിഫ്റ്റി മൂവിംഗ് ആവറേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് അങ്ങനെയുള്ളതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ആ സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാപ്സ് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഗ്യാപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പലർക്കും ഒരു വലിയൊരു ന്യൂസോ നല്ല ന്യൂസ് ആയിരിക്കാം അത് മോശം ന്യൂസ് ആയിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് വന്നതെങ്കിൽ പിറ്റേസ് ആ സ്റ്റോക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്യാപ്പ് പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവാം ആവാമെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് എക്കണോമിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് വന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പല സ്റ്റോക്കും പിറ്റേസ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതായത് ആ ഒരു ഇന്നത്തെ ക്രോസിംഗ് പ്രൈസും നാളത്തെ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിൽ ഒരു വാങ് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിനാണ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയാണെങ്കിൽ ഗ്യാപ് ഡൗൺ മുകളിലാണെങ്കിൽ നാളത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറയും ഈ ഗ്യാപ്സ് ഡെയിലി ഫോം ചെയ്യാം വീക്ക്ലിയിൽ ഫോം ചെയ്യാം മന്ത്ലി ഏത് ചാർട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടുതൽ ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടിന് ഗ്യാപ്പിന് പ്രാധാന്യവും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഡെയിലി ചിലപ്പോൾ മിക്ക ദിവസവും പല സ്റ്റോക്കിലും ഫോം ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചില സ്റ്റോക്കിന് വോളിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കിലെല്ലാം മിക്ക പ്രാ മിക്കപ്പോഴും ഗ്യാപ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിനകത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നല്ല വോളിയം ഉള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്താൽ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അതാണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ കൂടുതലും വീക്കിലി ഹൈ മന്ത്ലിയിലെല്ലാം ആകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം കൂടും പിന്നെ കോമൺ ഗ്യാപ്സ് ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്യാപ്സ് റൺ അവേ ഗ്യാപ്പ് എക്സോഷൻ ഗ്യാപ്സ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാപ്പ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അതിനെ പറ്റി ഗ്യാപ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത റിലയൻസിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അപ്പർ പോയിൻ്റ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോ എൻഡ് പോയിൻറ്റോ രണ്ടും റെസ്റ്റൻസ് ഓർ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റ് പോയിൻറ്റോ ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല രണ്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റ് പോയിൻറ്റ് നോക്കിക്കോ പ്രൈസ് ആദ്യം താഴോട്ട് വന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വന്ന് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് ആയി അതേ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും അത് താഴോട്ട് വന്ന് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് റെസ്റ്റൻസ് ആയി വീണ്ടും അത് താഴോട്ട് വന്ന് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോയി പക്ഷേ മുകളിലോട്ട് പോയ ശേഷം അത് പിന്നീട് ഞാൻ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും അത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇത് പിന്നെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് പോയി ഇത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യു
ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അപ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ ക്രോസിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് താഴോട്ട് വന്ന് പ്രൈസ് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോയി അത് റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം താഴോട്ട് വന്നു മുകളിലോട്ട് പോയപ്പോൾ പിന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി പക്ഷേ പിന്നെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് പ്രൈസ് മുകളിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ട് മുകളിൽ പോയ ശേഷം അത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ലോവർ പോയിൻറ്റും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ചാർട്ടിലെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഒരു ഇമോഷൻ വർക്ക് ആയ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അതായത് ആൾക്കാർ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആൾക്കാർ ഇമോഷൻസ് ആണ് ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് ആ ഇമോഷൻ ഇമോഷൻ കാരണം ട്രാപ്പായ ആൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് വേറെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല വോളിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിതിന് എഡൽ വീസിൻ്റെ ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഡൽ വീസിൻ്റെ ആപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചാനലിലുണ്ട് അത് മുമ്പ് കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം മൊബൈലിൽ ചാർട്ട് നോക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആപ്പാണ് ഇത് അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാർട്ടിൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ട്രെൻഡ് ലൈനെല്ലാം വരക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ആപ്പിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് പോയിൻ്റ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഒരു എക്സാക്റ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആ ഒരു സോണ് ആ ഒരു റീജിയൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ആ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആ ഒരു സോണിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും അവർ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ല ഒരു സോണാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സോണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രൈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് ബാക്കിലോട്ട് പോയാലും അത് പിന്നീട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് അതും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ പോയിൻ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടായത് അപ്പോൾ ആടെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തില്ല ആ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാന കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ അതായത് ഒരു നല്ലൊരു ഇമോഷണൽ കാരണം അല്ല ന്യൂസ് ആയിരിക്കാം എന്തും കാരണം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ആയത് ആയതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ അതിന് ശേഷം പ്രൈസ് വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ആ ഒരു സോണിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു കളർ എടുത്ത് നോക്കാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആ സോണിൻ്റെ സോണിന് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ടില്ല പ്രൈസ് ആ ഒരു സോണിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെ കുറേ കുറേ ദിവസം സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻറ്റ് പിന്നെ ആ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത കാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ താഴെ ഡൗൺ പോയെങ്കിലും ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തു ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഗ്യാപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് വന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് എൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രൈസ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയി അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്തു പിന്നീടുള്ള പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡൗൺ വന്ന ശേഷം ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് വന്നതാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു ഗ്യാപ്സ് കാണുന്
പക്ഷേ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പ്രൈസ് വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയി നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ അതിന് മോൾ മുമ്പും ഓക്കെ ഇത് ഈ ചാ ഈ ഗ്യാപ്പ് മനസ്സിലായി ശ്രമം വിശ്വസിക്കുന്നു വേറെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ചാർട്ട് ഇതുപോലുള്ള ചാർട്ടുകൾ കുറേ കാണാൻ പറ്റും വേറെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാൻ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ആപ്പ് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഡെൽറ്റ കോർപ്പിൻ്റെ നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഓക്കെ ഇതിലൊരു നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിങ് വേറൊരു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും ഡൗൺ പോയിൻറ്റും നോക്കാം ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഈ എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ മോളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ലോവർ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഗ്യാപ്പ് എവിടെയും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല വോളിത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ക്യാൻഡിൽസ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടിൽ നോക്കിയിട്ടേ ഇത് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ലോ വോളിയം സ്റ്റോക്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ക്വാട്ട് വന്നാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഗ്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് ഇവിടെ റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് താഴോട്ട് വന്ന് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോയി പക്ഷെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പിന്നെ അത് മുമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാപ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ചാർട്ടിൽ പലപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ആ ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പ്രൈസ് പിന്നീട് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിങ്ങിന് ശേഷം താഴോട്ട് വന്ന് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ ട്രാപ്പായ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട് ട്രാപ്പായ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ നടത്തുന്ന ബയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ആ റെസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം പിന്നീടത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ബയ്യിങ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ അവരെ അവരെ ബൈങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് പ്രൈസ് മുകളിലോട്ടും പോകും സപ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയാലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊന്നുമല്ല അത് ബ്രേക്ക് ആവും ഓക്കെ നമ്മളിതിൽ ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയത് ഇന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാം ട്രെൻഡ് ലൈനിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ നല്ല ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു